Frau Feuster, Sie haben eine Kindheit erlebt, in der Sie sehr große Probleme hatten, die zuletzt in einen Suizidversuch führten. Wie kam es dazu? Es ging eigentlich darum, dass ich als Kind so hellsichtige Momente hatte. Ich habe mich an Vorleben erinnert, also an zwei ganz speziell. Und äh, ich habe auch äh, als Kind sehr bewusst, also ich war mit einem halben Jahr, wusste ich, als, als ich gefilmt und geknipst wurde, äh, wusste ich schon, wie ich meine Hände machen soll. Also das, das war ganz komisch. Also ich hatte immer ein erwachsenes Innenleben, auch als Kind, auch als Kleinkind. Und äh, fühlte mich immer einsam und allein. <lacht> und diese nächtlichen äh, Klarträume, die ich hatte, also da war ich immer... Schauspielerin und äh, habe in großen äh, Sälen gespielt und so weiter. Und dann wachte ich auf und, 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 äh, und im Laufe der Zeit kam ich völlig durcheinander, weil beide Ebenen sich immer überschnitten haben. Mal lebte ich irgendwo ähm, als Mönch, aber das war wirklich, äh, nachts hatte ich ein völlig komplett anderes Leben. Und wenn ich dann äh, mein normales Christian Maria Leben zurückkam, war ich voll durcheinander. Und das hat sich im Laufe der Jahre gesteigert. Das waren also zunächst intensive Träume, die Sie hatten. Sie haben sich mit Ihrer Rolle als... Mit meiner Spiritualität kam ich einfach... Es, es gab keine Antworten. Ich hatte nur Fragen und äh, die Erwachsenen waren alle so mit sich beschäftigt, dass ich da überhaupt nicht vorkam. Sie glaubten aber, dass es drüben Antworten gibt. Ich war ganz tief gläubig. Also das, das weiß ich heute, dass ich immer ganz tief äh, verbunden war mit, äh, mit Gott. Bloß meine Mutter war Atheistin und ich brauchte bloß den Wort, das, das Wort... Gott zu erwähnen in irgendeiner Form, da ist die Amok gelaufen, ganz ehrlich. Das war für mich eine Situation, die, die äh, ziemlich eigenartig war. Sie haben erzählt, dass sich Ihr Leben durch den Suizidversuch vollständig geändert hat. Was ist passiert? Ja, es war so, dass ich äh, wohl ins Krankenhaus, ich meine ich nicht wohl, sondern ich bin ins Krankenhaus geschafft worden. Meine Mutter hat mich noch rechtzeitig gefunden, also das war so, ähm, dass die Tabletten sich schon so im Körper äh, verbreitet hatten, dass da nicht mehr viel zu machen war. Und ähm, das war dann so, dass ich äh, im Krankenhaus aufgewacht bin. Also nicht körperlich, sondern äh, mein Körper schwebte. Also ich schwebte über meinem Körper, sah mich liegen und die Ärzte um mich rum und, und die fummelten irgendwie. Aber das hat mich nicht interessiert. Dann die nächste Erinnerung, die ich habe. Ich sehe meine Mutter an, an meinem Bett die um Jahre gealtert war und, und äh, um mich weinte. Und immer äh, sagte, Christa, du darfst nicht gehen, bleib, bleib bei mir. So. Das hat mich, ich hab, war berührt, aber auf der anderen Seite auch überhaupt nicht und bin dann weg. So. Und äh, dieses kurze Wegsein hat mich in eine äh, Situation geführt, die äh, im Raum war irgendwo... Ein, ein Sechseck, das war wie ein Tor. Also ein Sechseck und dieses Sechseck war ausgefüllt mit Rauten, also äh, diese Rautenform. Und aus diesem, aus, dieser, ähm, aus diesem Tor drang Licht. Und äh, ich bin hinein, ich wusste nicht, was es war, aber ich fühlte mich geborgen, aufgehoben und äh, ähm, angenommen. Das war das Erste und ich war ganz erstaunt, wie schön das war. Das war aber das, das ein Einstieg und dann gab, gab es einen, einen Rundblick auf irgendwas, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es fröhlich, warm und äh, für mich überhaupt nicht bedrohlich war, in keinster Form. Also das war diese, dieses äh, Moment, dieser Moment. Und äh, späterhin, ähm, dann wurde ich richtig wach. Dann hatte ich so das Gefühl, als wenn man aus dem Schlaf erwacht, und äh, ich erwachte in einer Rabenschwärze. Also so etwas Schwarzes kann man sich real gar nicht vorstellen. Das gibt es gar nicht. Es war ein Raum, der war schwarz, wie Vakuum, da war nichts. Überhaupt nichts. So, und da, wie, weil ich ja wach war und mich vor Schwärze und Dunkelheit immer gefürchtet habe als Kind, ähm, habe ich mich gewundert, dass mir das gar nichts aus ausmacht, dass ich da so Mutterseelen alleine in einem schwarzen Raum stecke und nicht weiß, was das überhaupt äh, für, für eine Möglichkeit ist. Wirkte diese Schwärze bedrohlich oder haben Sie sie eher als eine Empfindung der Geborgenheit? Weder erlebt? noch. Das war gefühllos, da war nichts. Es war einfach nur schwarz. Schwarz in schwarz, schwarz. 
Also das ist äh, äh, unfassbar schwarz. Da dachte ich mir aber, das kann ja irgendwie so nicht sein. Vorher war es angenehm und schön. Und jetzt sitze ich hier bzw. stehe oder bin. Also es war nicht körperlich. Ich hatte kein Gefühl des, des Körpers. Ich war einfach irgendwo im Schwarzen. Und äh, äh, mein Gedanke war, das kann ja so nicht alles sein. Das kann, das kann es ja nicht sein. Und ähm, in dem Moment, wo ich das dachte, hielt ich inne und dann gu guckte ich mich um. Und in dem Moment sah ich, äh, das war für mich, andere sehen Tunnel, äh, wie, wie so eine, eine Straße aus, aus Milch. So, so milchig. Ähm, leicht gebogen. Auf der einen Seite kam Wesen auf mich zu, die schwebten. Und äh, äh, da, wo ich stand, äh, sollte, es auf, sollte es auf die andere, also praktisch Pendelverkehr. Und äh, dann guckte ich in die Ferne und dann sah ich so einen Lichtpunkt. Dann habe ich gedacht, ach, das ist interessant. Also mehr interessiert als äh, äh, traurig oder lustig oder ich war einfach äh, interessiert. So, und dann bin ich, äh, äh, als ich das fokussiert habe, haben mich die, die Wesen da um mich herum gar nicht mehr interessiert. Und das war, als würde ich vom Staubsauger angezogen. Das, das war, es wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller. Macht es und es wurde immer größer, das Licht. Und äh, dann weiß ich nur noch, dass ich äh, in dieses Licht hinein bin und äh, ähm, verschmolz mit dem Licht. Das war wie, wie ein, äh, ähm, also das war kein gewöhnliches Licht. Das war ein Licht, das, das äh, ähm, Liebe war, Geborgenheit. Also alles, was man sich so unter dem göttlichen Funken vorstellt. Also so, so uh, unendlich uh, geliebt. Ja. Also ich kann das nicht wirklich mit Worten beschreiben. Es war unfassbar. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst war, dass, dass ich da bin und doch was existiert, hörte ich eine ganz, ganz tiefe Männerstimme von links oben. Ich konnte mich irgendwie gar nicht richtig bewegen. Und uh, die sagt, fragte mich dann, ob ich wirklich sterben wollte. Und gesagt, nein. Wirklich sterben möchte ich nicht. Ich möchte, ich möchte nur wissen, ob, ob es dich gibt, ob, äh, ob die Welt, die, die, die in meinen Träumen und, und äh, die, die in mir ist, ob die wirklich äh, existiert oder ob ich äh, verrückt bin. So, das, das waren so die, die inneren Gedanken. Also man sprach nicht, man hörte. Und dann hörte ich die, die, die ganz, ganz tiefe Männerstimme sagen, ähm, ich hätte eine Aufgabe und ich müsste zurück. Und die sollte ich suchen. Und dann war mir, als würde ich von, von äh, Händen gepackt und umgedreht, weil ich ja eigentlich gar nicht wollte. Es war so ein, so ein Mischzustand zwischen, oh ja, ich möchte hier bleiben und aufgehen und, und immer da bleiben. Aber mir ist kein, kein, kein Wesen erschienen wie vielen anderen. Sondern äh, das war einfach, genauso wie es vorher schwarz war, war es da hell. Also... So ein, ein, ein Licht, so eine Helligkeit äh, habe ich nie wieder gesehen, nie wieder gefunden. Sie haben erzählt, dass Ihr Gedanke, das kann doch noch nicht alles sein, äh, zu diesem Licht Lichterleben geführt hat. Meinen Sie verallgemeinernd, dass die Einstellung des Menschen zum Tod den Prozess des Sterbens, das jenseitige Erleben, entscheidend mitprägt? Ja, da ich auch Sterbebegleitung mache und im Hospiz arbeite, äh, habe ich festgestellt, dass die dass die Menschen grundsätzlich äh, so sterben, wie sie gelebt haben. Was also für mich äh, bedeutet, dass jeder seinen eigenen Tod stirbt, seine eigene Welt hat, in die er geht. Also ob das jetzt die endgültige ist, keiner, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass das äh, ein Buddhist immer mit Buddha ver verknüpft ist, ein Christ immer, Maria, den, den Jesus oder, oder was man sich so vorstellt. Also ich glaube, dass das Erste ist, wenn man in die Astralwelt rübergeht, das heißt also den Körper hinter sich lässt, dass das immer eine ganz eigene Welt ist, in die man eintaucht, die, die bekannt ist, damit Menschen keine Angst bekommen. Davon gehe ich mal aus. Also das ist eine weise Einrichtung. Denn ich habe also mit sehr vielen Sterbenden gesprochen, auch eben weil mich das interessierte, das Thema. Wie, wie sie in den Tod hineingehen, wie sie gelebt haben. Und die meisten sind auch die nicht loslassen können im Leben, die also praktisch ähm, extrem Karrieremenschen waren. Die sterben völlig anders als Menschen, die in Gott gegründet waren, die also einen religiösen Bezug haben, grundsätzlich. 
Welche Unterschiede haben Sie da zum Beispiel festgestellt? Ähm, die Atheisten, also Menschen, die, die äh, mit Gott im Leben nichts zu tun haben wollten, die sind auch äh, gerne benebelt, im, die möchten gerne äh, narkotisiert werden, wenn sie sterben. Also damit sie den Rest nicht mitkriegen, zum Beispiel. Das ist das Blödeste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Aber das ist jeder, jeder Mann hat das Recht, äh, seinen Tod so zu wählen. Ja, und ein, ein, ein Mensch, der äh, christlich oder auch äh, im Islam gegründet ist, die, 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 die freuen sich. Also die gehen ruhig rüber und, und sind angenehm, ähm, wenn sie dann ihr Leben gut abgeschlossen haben. Aber die meisten haben leider Zoff mit den Ange Angehörigen oder ähm, haben irgendwas gemacht, was ihnen auf der Seele liegt und das werden sie nicht los und dann können sie nicht sterben. Also das ist schon ein ziemliches Thema. Für mich äh, war das so, dass, dass ich äh, tief innerlich nur nach Gott gesucht habe. Also hat er sich auch äh, gezeigt. Oder das Wesen oder was man Gott nennt. Ich habe keine Ahnung. Je mehr ich im Laufe meines Lebens äh, studiert und, und kennengelernt habe, je weniger weiß ich. Also das ist tatsächlich so. Weil das Ende kann sich keiner vorstellen. Das ist so überdimensional. Also. Würden Sie sagen, dass Ihr Nahtoderlebnis Ihr gesamtes Leben nachhaltig verändert hat? Ja, also für mich war das äh, der Startschuss. Ich habe praktisch mit 18 begonnen zu leben, weil das davor war für mich kein Leben. Das, das, äh, dann bin ich, äh, ich wurde Hippie und habe alles total verändert, habe also versucht, ähm, da ich nichts anderes äh, kannte und wusste, ich kam mit Künstlern zusammen und äh, die äh, waren auf Bewusstseinsreise und habe gedacht, oh, da mache ich mit. Naja, und so kam das. Und dann kam ich zur Meditation. Und in dem Moment, wo ich ähm, von, dieser, also von, von der äh, Meditation gehört habe, wusste ich, das ist mein Weg. Und dann habe ich damit begonnen und äh, ähm, fleißig meditiert. Und dann bin ich Meditationslehrerin geworden. Und so hat sich das entwickelt. Sie haben erzählt, dass die Stimme, die Sie gehört haben, Sie dazu ermutigt hat, eine Aufgabe im Leben zu finden und wahrzunehmen. Hat dieser spirituelle Weg, den Sie eingeschlagen haben, mit dieser Aufgabe zu tun? Absolut, absolut. Weil ähm, ich hätte die Karriere wieder begonnen. Also ich, wieder, also ich war auf der Volkwangsschule angemeldet. Das heißt also, ich wäre wieder Schauspielerin geworden und wäre durch die Welt getingelt und wäre total unglücklich geworden, das weiß ich. Und insofern äh, hat sich mein Weg da voll in die richtige Richtung bewegt. Also ich habe eigentlich das gemacht, was mir meine Seele vorgegeben hat und nicht... Äh, das, was die Welt von mir wollte. Unsere Gesellschaft tut sich mit dem Thema Tod und im Besonderen auch Suizid schwer. Sind Sie schon einmal suizidgefährdeten Menschen begegnet? Was konnten Sie da tun? Ja, ich habe damals, bevor ich mit der Meditation begann, in der Drogenberatung gearbeitet, also Praktika gemacht. Und die haben die Meditation damals auch als Alternative angeboten. Ich habe selber nur... Ich war nur dabei, ich habe nie Drogen genommen in dem klassischen Sinne. Aber das hat mich halt interessiert. Und ähm, Menschen, die äh, sterben wollen, ähm, kann man eigentlich äh, nur beraten, indem, indem man äh, auf ihre eigene Situation voll eingeht. Weil, wie gesagt, jeder stirbt seinen eigenen Tod. Und manche haben wirklich dann auch, ähm, sind überdrüssig. Also ich kann niemandem raten, sich äh, umzubringen. Also Selbstmord zu begehen, niemals. Auch äh, wenn ich dafür bin, dass, dass Menschen aufgeklärt werden, dass es nach dem Tod weitergeht. Das ist ja meine Aufgabe. Also ich empfinde es als meine Aufgabe, den Menschen zu erklären, dass das äh, mit dem Tod das Leben nicht endet, sondern der Mensch praktisch in eine andere Wohnung umzieht. Das ist so meine Erklärung. Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, auch als Notfallseelsorgerin tätig. Können Sie für diese Arbeit Ihre Erfahrungen nutzen? Können Sie sie kommunizieren? Absolut, ja. Für mich ist das so, dass, dass ich, äh, wenn Menschen in Not ist, sind, äh, keine Angst habe. Weil ich genau weiß, dass äh, jeder zu seiner Zeit stirbt. Das heißt, äh, wenn Menschen auf der Straße verunfallen, bin ich eigentlich, oder, oder Suizid begehen, oder wir sind ja auch, wir kommen ja dann auch zu Menschen, die, die tot in der Wohnung liegen oder sich aufgehängt haben. Das sind die unmöglichsten Situationen, in die man kommt. Also für mich ist es so, dass ich dann auch meinen Kollegen helfen kann. Das heißt, den, den Menschen, weil ich mit dem Tod eine positive Berührung habe. Für mich ist das nicht das Ende und auch nicht traurig. 
Also ich gehe da nicht hin und freue mich, wenn jemand stirbt. Also das darf so nicht, äh, nicht rüberkommen. Aber es ist so, dass, dass ich äh, in, dem, in dem Moment äh, behilflich sein kann. Suizid hat sehr oft mit einer depressiven Verfassung zu tun. Der Mensch sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Wie könnte man da helfen? Ja, aber das, da gibt es kein Patentrezept, weil jeder Mensch äh, seine eigene Depression pflegt. Ich habe zum Beispiel einen Partner, der ist äh, depressiv und schluckt Pillen. Ähm, jeder Mensch muss seinen eigenen Weg finden. Das ist so, dass, dass man äh, niemandem raten kann, sei jetzt nicht depressiv, nimm Pillen, fühl, fühl dich wohl und, und geh ins Licht oder, oder in die Sonne und dann wird alles gut. Der Punkt ist der, wenn ein Mensch nicht spirituell orientiert ist, wird er das nicht schaffen, aus dem rauszukommen. Er wird irgendwann einen Weg finden zu gehen. Ich habe äh, einer meiner ersten äh, Freunde, war hochdepressiv. Und er sitzt seit Jahren immer wieder in Kliniken, weil er sich total sperrt dagegen. Der hat auch mit der Meditation mal begonnen und äh, ähm, er will es aber nicht. So, und das sind, sind Menschen, es gibt Menschen, die wollen grundsätzlich nicht weiter. Warum auch immer, das, das hat seinen Sinn. Äh, und da massiv vorzugehen und, und, und äh, den Sinn des Lebens zu erklären wie, 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 wie ein Schlag, äh, das, das bringt nichts. Und das ist das, was ich im Laufe meiner, meiner äh, Lebenskarriere begriffen habe, dass man niemandem helfen kann. Es sei denn, er nimmt Brocken von dem, was, was man selber zu geben hat. Mhm. Und das, das nimmt, nimmt das als Samen, weil anders funktioniert es nicht. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe gedacht, oh, jetzt rette ich die Welt. Das war so mein Traum. <lacht> ich werde Meditationslehrerin und gehe in die Welt und, und zeige allen, wie, 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 wie toll das ist, in die Ruhe zu gehen. Und ich habe festgestellt, die Menschen haben ihr eigenes Tempo. Und das hat mich total geschockt, weil ich wirklich gedacht habe, äh, der Stein der Weisen ist da und ich, man muss es nur erzählen, man muss es nur erklären und dann wird das was, das wird nichts. Und das ist das, was ich für mich als Lebensweisheit daraus gezogen habe, dass jeder Mensch sein eigenes Leben lebt mhm. und es auch darf, weil jeder hat sein eigenes Tempo und seine eigene Geschwindigkeit. Wenn auch jeder Mensch seine eigene Entwicklungsgeschwindigkeit hat, kann man aus Ihrer Sicht verallgemeinernd etwas raten, um die verbreitete Angst vor dem Tod zu lindern? Ja, es gibt äh, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, äh, dass Menschen äh, in, der, in der heutigen hektischen Zeit wirklich zur Ruhe kommen, also zu sich selbst finden. Und das geht eigentlich nur durch Meditation. Also egal welche, jeder Mensch äh, oder durch den Glauben. Also es gibt ja, also da gibt es für mich zwei Wege, einmal den östlichen und einmal den westlichen Weg. Der westliche wäre äh, äh, praktisch, sich äh, äh, mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, das mit dem Urgrund. Also das ist für mich persönlich aber eher die kindliche Variante. Deshalb war ich Jahre und Jahrzehnte aus der Kirche ausgetreten. Und ähm, der östliche Weg ist halt über die Meditation, sich äh, in die Stille zu setzen und einfach bei sich zu sein. Und das ist ja das, was die meisten Menschen heute überhaupt nicht mehr können. Also wirklich bei sich bleiben. Und der Weg ist für mich eigentlich der, der Vernünftige. Also wirklich äh, zwischendurch auch mal ganz rauszugehen, mal einen Urlaub äh, äh, wirklich in der Stille zu verbringen, sich mit sich selbst zu befassen. So. Also das bei sich sein können ist die beste Grundlage dafür, einen leichten Tod zu erleben. Ganz genau. So würde ich das sehen und sagen. Danke, Frau Forster, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Alles Gute für Sie weiterhin und herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.